Continuamos informando a través de portafolio periodístico la situación de la Universidad Nacional de Cajamarca eh, nos amplía un poco cuál es en este momento el vicerrector académico, el doctor Jorge Tejada. Ayer hubo consejo universitario, ¿cómo está nuestra universidad en este momento? A ver, eh, nuestra universidad en principio está, digamos, en una medida de lucha que lo han iniciado los estudiantes en solidaridad por la crisis política que se tiene a nivel nacional, en solidaridad con los heridos, los fallecidos y la, eh, la petición de la universidad como instituciones que ojalá en el tiempo más pronto posible se vuelva a las elecciones generales, tanto de ejecutivo como de, de legislativo que vuelva también la paz, la tranquilidad, para que podamos seguir en nuestro desarrollo nacional, ¿no? A nadie le conviene la situación que ahorita se está, está ocurriendo en nuestra patria y eh, de alguna manera también a nivel interno nos estamos um, eh, afectando por esta toma de la universidad prolongada. Informo de que el día de ayer hubo un acuerdo del Consejo Universitario y se me encargó de que conversáramos con los docentes, especialmente con directores de escuela y directores de departamento, con el tercio estudiantil y con los jóvenes que han tomado la universidad, con todos los centros federados, para que eh, podamos llevar una, una conclusión de consenso, ojalá, para que se acuerde ya las medidas definitivas que, se harían, eh, que lo haríamos mañana a primera hora en Consejo Universitario. Informo también que acabo de tener una conversación con los directores de escuela y directores de departamento y hemos lleva, llegado a las siguientes conclusiones. Uno, seguir con la solidaridad nacional por el, la, el tema de la crisis política que se está viviendo, invocar a, a que las elecciones sean lo más pronto posible para que vuelva la paz a nuestra patria. Dos, Vamos a invocar hoy en la tarde a los jóvenes del, que han tomado la universidad que lo dejen en el menor tiempo posible para que volvamos a nuestras clases presenciales porque es el acuerdo del consejo universitario. Eh, y tres, que eh, nos solidarizamos y por lo tanto nos comprometemos a hacer marchas institucionales previamente programadas, planificadas con el consenso, de, con la participación de docentes estudiantes, eh, administrativos y el, el consejo universitario. Esos tres son los acuerdos que hoy en la tarde vamos a, a conversar ya con los jóvenes del tercio estudiantil que en estos momentos deben estar también reuniéndose en el, en el Banco Agrario. En estos minutos acabo de conversar con el, un grupo de estudiantes que han tomado la universidad y me manifiestan de que estarían dispuestos a suspender su medida de lucha para que vuelvan ya lo más pronto posible a la presencialidad y hacer marchas institucionales. ¿Esto sería desde mañana y entonces? Eh, probablemente sea el, el mismo día de mañana. Hoy en la tarde a las 3 vamos a tener la reunión ya de consenso, donde va a participar los sindicatos, los dos sindicatos, va a participar, este ya yo llevo los acuerdos de, de los directores de escuela y directores de departamento, y esperaríamos ya eh, los resultados que, están que estarían arribando en estos momentos los centros federados eh, e y los jóvenes que han tomado el local. La invocación es esa, ¿no? Porque académicamente sí. se viene perjudicando. Sí, sí. En, en realidad nos estamos perjudicando bastante. Por ejemplo, ya tenemos que postergar las vacaciones. Eh, tenemos que, eh, ojalá no tengamos muchas dificultades por uh, asignación de, de presupuestos en estos últimos días, siempre hay, hay saldo y esas cosas que los, los las oficinas de planificación y presupuesto tienen que asignar a fin de año. Este, se estaría afectando inclusive el, el rol, por ejemplo, de los exámenes del CEPUM, el examen de admisión inclusive se podría ver en riesgo si es que esta toma local eh, continúa. Les hemos hecho ver, sí, por hoy día sí, ojalá, al menos el, parece que eh, mañana podría dejarse la toma, depende de la reunión de hoy de la tarde que tengamos con los jóvenes que, que ahorita están todavía en la toma. Muchísimas gracias. Regresamos con más en breve.